Hi students. So in the previous video we have discussed the first four options for creating a thread. Now we are going to discuss the next option that is implicit receipt. Okay. So this uh, option is mainly used in the case of RPC. Hmm? Uh, now uh, we may go through it. Newly created thread will run in the address space of the creator. Caller in one system and method in another system. Usually, uh, if a caller is calling a method from a server, if a client is calling a method from the server, then actually in that performs in a, that method uh, may get executed in the client side. Okay, if a caller may want to execute a particular subroutine which is in the server side, then that uh, method will be uh, made available in the client and may get executed over there. Okay, but thread creation actually not a client in the side of the thread. Newly created thread will run in the address space of the creator. Means client in another method run chain. So the thread will also be run in the creator. Okay, but in the case of RPC, the case is different. It should be uh, the thread should be created in the server side. How it is made possible in no Okay. In RPC system, it needs to create a new thread automatically in the response to an incoming request from some other address space. Okay, the matter address means client on an address space. Client in them where the request answer is or a thread in a automatically everything created. It should be created in the server side itself. How it is made possible? It is made possible by an existing thread execute a receive operation. Upon already server side load the existing thread and it will execute a receive operation. Then a server kind bind a communication channel to a local thread body or subroutine. Okay. Then the server may get bind this one, this two, the random bind it. When a request comes in, the bind operation grant remote client the ability to perform a fork within the server address space to create a new thread. Okay. When a request comes in, actually, a thread automatically in the chain automatically server servant address space la thanne create agum okay alla the client in address space lagila create agum okay so in this way may, may, um, the rpc is using implicit receipt method this is the same uh, case in rmi in the distributed system Next method is early reply method. Okay, so sequential subroutines are executed using simple threads. Hmm? Sequential execution after we have one thread in the hmm? Concurrent execution after we multiple threads. So actually, in that another thing, it says the current context. Hmm? Uh, current context if you subroutine one day, currently executed in the context we will save him then our subroutine execute him our subroutine complete we will return back to uh, the previous one okay but our own subroutine call either it is termed as caller and either uh, subroutine and normal call either the other name call in number okay so consider we may have two threads and the thread on the consider and one thread is for the caller means our own call in the Main another function call in angle, main and number caller the brain. Someone the other function yarn call in angle, some in a number call in the brain. Okay, consider we may have two threads, stand the thread under the consider, then we will issue one thread to this uh, caller and another thread to this callee. Okay, then call is done using the fork join pair. So, we have a fork join pair which is the and then the call performs in them. Caller has to wait. Call it to terminate. Sadarna case langan in the same uh, e call e naja ipa main main and the parana function, some on the one function a call either tonical. As some adi may complete either initiation matri may arc terminate arm but uh, this main a terminate agan patrol. Pakshana rule on them illa. Okay, no rules that call has to terminate to release the caller. So Apart from the situation, one of the caller has to wait for the callee to terminate before continuing execution. That the callee has to terminate in order to release the caller. Complete the portion of its work on which result parameter depends. Since so, callee complete, I then she should matter me caller ne baaki. Because I'm callee, then they result which are taking caller ne baaki steps execute na. So callee has to be completed before the caller has to uh, get executed. In languages like SR and Herms, the callee can execute a reply operation. It return the result to caller without terminating. Okay. So in the languages such as SR and Herms, and then a callee can execute a reply operation. Callee can the reply operation performs here. 
ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എന്ത് എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് ഈ കോളി ഹാസ് ടു പാസ് ടു കോളർ ഇറ്റ് ക്യാൻ പാസ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദ കോളർ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റിസൾട്ട് വേണമെങ്കിൽ കോളർ ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കോളർ ആൻഡ് കോളി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ യൂസിങ് ത്രെഡ് പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് early reply nu parayunathu okay this figure represents the implementation of thread appam two diagrams are idu appa aa rendu diagrams la first diagram nu parna threads are always properly nested proper aayittu nested idu use idu thread aanu ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ നെസ്റ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല കുറച്ചും കൂടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പിക്കൻ പാരല ലൂപ്സ് ആൻഡ് ലോഞ്ച് അറ്റ് ഇലാബ്രേഷൻസ് ഇവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഓൾ ദീസ് മേ ലീഡ്സ് ടു എ കൺകറണ്ട് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ പാറ്റേൺ ഇൻ വിച്ച് ത്രഡ് എക്സിക്യൂഷൻസ് ആർ പ്രോപ്പർലി നെസ്റ്റഡ് അതിനകത്തെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോപിക് ഇൻ കോയൻറ്റ് അത് കണക്ക് ലൂപ്പിങ് ഇതിനൊക്കെ അപ്പം ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പ്രോപ്പർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും കാണും ഒരു പ്രോപ്പർ എൻഡിങ്ങും കാണും സോ എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നെസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും സോ ഒരു കൺ വേണ്ടത് വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫ്ലോ ആയിരിക്കും അവർക്കുള്ളത് പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫോർ ക്യാൻ ജോയിൻ ദർ ഇസ് നോ സച്ച് എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ഒരു ആർബിട്രി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ജനറലായിട്ടുള്ള ഓരോ എന്താണ് ഫോർക്ക് എപ്പോൾ കോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ത്രെഡ് ക്രിയേറ്റ് ആകും എന്നിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഒരു ജോയിൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഇതും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ആകും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ആരൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കോപിക്കിൻ ദെൻ പാല ലൂപ്സ് ആൻഡ് ലോഞ്ച് ആൻഡ് ഇലാബ്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ലോഞ്ച് അറ്റ് ഇലാബ്രേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ത്രെഡ് ഓക്കെ സോ ത്രെഡ് ക്യാൻ മസ്റ്റ് ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഒ എസ് പ്രോസസ് ത്രെഡ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഒ എസ് ഒ എസിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ത്രെഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ടു ടൈപ്സിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം കേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് ത്രെഡ് വിൽ ബി പുട്ട് ഓൺ എ സെപ്പറേറ്റ് ഒ എസ് പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ത്രെഡും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ പ്രോസസ്സിന് ഓരോ ത്രെഡ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷേ അതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ആ ഒരു കേസിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി എക്സ് എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ്സ് ആർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ കേണൽ ആൻഡ് നീഡ് പ്രൊസീജർ കോൾസ് ഓക്കെ അപ്പം അത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ സിമിലർലി കേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഡ് ഓൾ ത്രെഡ്സ് ഓൺ ടു വൺ പ്രോസസ്സ് ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ത്രെഡ്സും കൂടെ കൊണ്ടുവരിക പക്ഷേ അവിടുത്തെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പാരൽ പ്രോസസ്സിങ് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതേ കണക്ക് ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദ ത്രെഡ് മേ ഗെറ്റ്സ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ദെൻ നൺ ഓഫ് ദെൻ ക്യാൻ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ത്രെഡ് തന്നെ ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റൊന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ആക്ച്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് കേസിൻ്റെയും മിഡിലിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് കേസസ് മേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് സോ ഒരു യൂസ്ഫുൾ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കേസ് വൺ ആൻഡ് കേസ് ടു ഓക്കെ സോ കേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓരോ പ്രോസസ്സിന് ഓരോ ത്രെഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ഓക്കെ കേസ് ടു മീൻസ് വാട്ട് ഒരു പ്രോ ഒറ്റ പ്രോസസ്സേ ഉള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ത്രെഡ് ആ പ്രോസസ്സായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുക വിച്ച് മീൻസ് പാരലർ പ്രോസസ്സിങ് ഇസ് നോട്ട് എറ്റ് പോസിബിൾ അതേ കണക്ക് ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദി ത്രെഡ് മേ ഗെറ്റ് ബ്ലോക്ക്ഡ് നൺ ഓഫ് ദം ക്യാൻ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് സോ ഇൻ ജനറൽ വി മേ യൂസ് എ പാറ്റേൺ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കേസ് വൺ ആൻഡ് കേസ് ടു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബിറ്റ്വീൻ ഇതാണ്ടേ നോക്കിക്കെ പല പ്രോസസ്സ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം ഇറ്റ് മേ ഹാവ് എൻ പ്രോസസ്സ് ഓരോ പ്രോസസ്സിനും കുറേ പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ കുറേ പ്രോസസ്സുകൾക്ക് കുറേ ത്രെഡ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു 
the programmer can suspend the current coroutine and resume a specified other routine by calling transfer command. Currently execute a coroutine, we will suspend the coroutine. We will use the operation operation. It is by means of transfer. Transfer is the same. Then input to transfer is typically a pointer. If transfer operation perform chernamical and input on the it's a pointer. Pointer than actually Aditha Ala Kundu Veranoladum Evidanano Pogana. Either the subroutine in Nano Namal Pon, our correct contents is story anim, Aditha Ariana Kundu Vera, our the contents previously written the contents load and went to Trolla than it transfer on the operation. They are useful because they save the old program counters in an entirely separate space of the stack. And when we resume, it starts right when the last call left off. Okay, so this is the main advantage of using a transfer operation. In the case of core routine, multiple execution context, only one of which is active. Hmm? By use of core routines, multiple uh, execution context can be made available. Pakshe, at a time, or uh, matra may available. Other and current are pointer to context blocks. It contains stack pointer, many other stuff such as priorities, IO status, the lam adinagata indirect. Okay. Um, uh, parnu, uh, multiple context on e multiple context in the store in the we will store it in a queue queue will like store in the mm? then any and the same and a thread can yield a process and add itself to the queue if it is waiting for something else to <coughs> complete if a currently executed say don't take in over program in the painting pattern some other a subroutine executed angle either wind and name this thread will go into the queue queue will appear in the it will wait okay in any case a new thread is removed from the queue and given the process once the current thread yield okay so your figure can you this your figure is just the uh, current thread if a currently execution not another your figure can you know it's a ready list means all these <coughs> subroutines are ready to get uh, executed okay e your block can you know it is for all these are <coughs> blocked the threads means they are waiting for some conditions to become true similarly the idum and then it also it's also blocked the threads waiting for some condition bar to get executed okay so that's all for now thank you